tout le monde, la terre, Accents Profusion, la Cine. J'espère que vous allez très très bien. Super. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je vais vous parler du poignet. Donc, ce problème du poignet, c'est quoi? Ça va arriver beaucoup plus chez les gens qui font beaucoup de sport, qui utilisent beaucoup un poignet plus que l'autre. Exemple, vous jouez au tennis et vous, jouez, vous utilisez plus la main droite, ou vous jouez au basket, ou vous jouez au volleyball, ou même au soccer, peu importe. Donc, <coughs> ce qui va arriver souvent, c'est que euh, vous allez développer une instabilité du poignet. C'est quoi une instabilité? Une instabilité ou l'hypermobilité, au fait, ça veut dire que le mouvement à tant que tel, il n'est pas réduit. Donc, vous n'avez pas une diminution de mouvement, vous avez un mouvement complexe, soit en flexion ou en extension, ou en déviation radiale ou lunaire. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a ces problèmes d'instabilité-là? C'est là où on peut vous, vous, faire, vous donner un programme de travail à la maison. Donc, le programme de travail à la maison va consister beaucoup de euh, travailler euh, au niveau du renforcement, mais travailler aussi au niveau des, des, des muscles qu'on appelle les, les, les muscles intrinsèques au niveau des poignets. Donc, ça, c'est vraiment des petits muscles qu'on va voir ici. Et ça, ça sert à nous donner la proprioception. Donc, ça sert à nous donner une proprioception ainsi qu'une stabilité. OK? Donc, Comment on va travailler ça chez vous au gym? Euh, tout simplement, encore là, ce n'est pas douloureux. Okay? Donc, je vais vous demander de mettre, moi je travaille les deux poignets, donc je vais vous demander de mettre les deux poignets ici, okay? comme ça. Puis là, ce que je vais faire, je ne vais pas faire un push-up, mais je vais essayer de faire une planche, comme ça. Et donc, juste en tenant comme ça, je travaille la stabilité de mes poignets. Je peux arrêter pour 30 secondes, puis je fais 3 fois 30 secondes. Je peux faire 10 secondes aussi, il n'y a pas de problème. Évidemment, si ça vous donne plus de douleur, que ce soit ici, au niveau du coude, au niveau de l'épaule, peu importe, eh bien, cet exercice-là n'est pas pour vous. Okay? Mais ça, c'est des exercices qu'on donne beaucoup plus aux athlètes pour justement travailler beaucoup leurs poignets. Aussi, en attendant, on peut lui prescrire une attelle pour supporter aussi le poignet au complet. Mais le but, éventuellement, c'est de pouvoir jouer sans attelle. Et ça, c'est un exercice qu'on va vous donner. Okay? Donc, comme je vous ai dit, c'est 3 fois 30 secondes, ou 3 fois 10 secondes, ou 3 fois 15 secondes, une fois ou deux fois par jour, dépendamment du temps que vous avez. Mais vous pouvez aussi l'inclure dans votre entraînement au gym. Donc, je vous remercie et passez une excellente journée. Bye!